Ya. Hai, hai, hai. Selamat pagi. Assalamualaikum. Kalau selama ni anda selalu mendengar dan berkata tentang Insta Famous, hari ini kami nak bercakap tentang Miss Tagmus. So, kalau nak tahu apa itu Miss Tagmus, seti bersama kami dalam segmen Sehat dan Steady. Setahu saya memang tak ada kena mengena langsung. Seperti cerita ni, nasi lemak, makanan kegemaran pagi-pagi setiap warga negara Malaysia. Tapi hari ini kita nak cuba buat dia dengan style lain sikit, style ala-ala Itali. Kita nak masuk oh, wow. apa tu? Nak tahu selepas ini dalam Dapur Fest. Dan dalam segmen Senang Penghibur pula nanti, Razif, kita ada sebuah kumpulan menggunakan angka. Okey. Oh, 22. Oh. Ah, dengan kata mereka telah rilisikan mereka punya single terbaru. Okey. Dengan tajuk Selamanya. Suka sangat kalau nak tahu semua ini dan macam-macam lagi. Semuanya dalam Feel, Feel Good, good show. show. Selamanya. Selamanya. Pagi, selamat selamat hari. Hari ini hari Abu. Abu banyak hmm. salah hari kita dah lupa dah hari apa. <laughs> Okey, uh, dan bersama saya Razif dan juga Mia hmm. dalam Feel Good Show. Jangan lupa untuk berinteraksi bersama kami hari ini. Kalau ada apa-apa, please talk to us on our social media on Facebook, Instagram and Twitter at @feelgoodshow7 #feelgoodshow7. Betul dan nombor kita Razif 5569 kerana hari ini kita ada macam-macam segmen yang kita akan buat open caller di mana anda boleh hubungi kami dan berkongsi macam-macam experience ataupun bertanyakan soalan. Jadi kalau anda semua berada di rumah memang tak ada kerja sekarang ni, <laughs> ambil phone, okey stand by sebab lepas ni kita nak anda telefon kami. Tapi hmm. sekarang kita nak bercerita tentang topik-topik yang trending pada hari ini. Jika anda memang kaki tengok internet pagi-pagi, anda akan tahu yang sebenarnya semalam ada orang punya motor kena curi. Okey, curi ke? Tak, tak kena curi, tapi tapi hmm. ni adalah kes yang sangat menarik. Mia, okay, pernah okay, okay, tak okay. Mia hilang barang, uh, beri, uh, uh, orang pinjam barang Mia uh -huh. uh, tapi tak cakap kat Mia? Um, Benda-benda kecil lah, macam pen ke kertas biasa, kan? ke biasa tu. Macam, hmm. macam, macam oh aku ambil pen, ah, okay, ah, tak, 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 tak. tak cakap pun tak apa. Ah, eh, ah, aku pinjam tadi, tak ada hal kan? Mm -mm. Ni pinjam motor punya. Punya motor. Hmm, okay. oh, okay, tapi okay. yang sweetnya sebab dia dapat uh, dia dapat note, eh, dia dapat nota. Okay, jom kita tengok nota kat sini. Dia cakap, nota cinta. Abang, hmm. saya nak minta maaf sebab saya dah curi motor abang. Saya tak ada niat pun nak curi motor abang. Tapi saya nak ambil pengalaman naik motor besar. Abang, saya betul-betul minta maaf. Sekian kaito. Lepas tu tengok kat belakang kata motor abang ada kat Empire Damansara dekat parking motor kaito. Ah. Ai rasa sweet kaito ni sebab dibagi dua page sebab mata yang kedua tu satu dia minta maaf yang kedua dia bagi tahu lokasi. Ah nampak Kesian tak tu. Dia. Jadi pemilik motor sekal Muhammad Karol Anwar uh, Muhammad Jamil 32 tahun berkata mula-mula dia rasa um, macam ada orang pemain kan helah kat dia lah. You know, uh -huh. some sort of like joke kan. Uh -huh. Betul tiba-tiba tengok kereta dia dah memang kena pecah masuk. Uh -huh. Lepas tu dalam tu uh, dia hilang duit sikit, dia hilang tak apa-apa lah. Lepas tu dia hilang smart tag dan sebagainya kan. Uh -huh. Lepas tu di situ juga dia ingat dia tinggalkan spare key kunci motor dia. Uh -huh. Macam tu Kaito dapat curi motor dia tanpa you know. Um, Kira rezeki lah tu lah. Tiba-tiba uh -huh. pecah tiba-tiba nampak uh -huh. pula Tapi kunci dia motor. Tapi tengok motor tu dia macam... Dia, dia tak nak curi motor tu, tak ada niat pun. Jadi Faham? eloklah, dia tak ada niat dan dia dia apa dia bagi baliklah kata hmm, orang kan. Hmm, uh, hmm. Tapi ya, pelik, ini cerita yang sangat-sangat pelik. Kalau I benda faham, ni berlaku kat punya... Mia, Mia buat apa? Itulah sebab saya rasa macam uh, kalau saya di pihak mangsa tu pun, hmm. macam kalau kita rasa sekali kita rasa macam uh, regret sebab kita dah terpecah masuk dan kita biarkan kita punya barang barang berharga kat dalam kereta. Betul. Itu satu mistake kita juga yeah, sebenarnya yeah, kan. Yeah. Lepas tu, tapi bila mungkin dia akan rasa bersyukur sikit kot Razif. Sebab at least dia tak hilang motor dia. Betul, at least betul macam smart tech je so it's okay dan dia pun sendiri telah meluahkan rasa bersyukur dia Betul. kerana uh, Kaito tadi uh, yang seperti yang kita dapat dekat nota tadi telah pun memulangkan semula motor tersebut kerana dia kata dia sayang sangat kat motor tu kan Betul tu memang hmm. motor kesayangan dia jadi uh, kita mengucapkan uh, ta, apa um, tahniah nak usah tahniah ke atau alhamdulillah lah saya saya memang bangga <laughs> saya memang saya apa. bangga <laughs> Apa, eh? Tapi apa apa saya memang bangga dengan mangsa sebab dia uh, apa dia lepaskan apa yep, saat dia marah, memaafkan, uh, dia memaafkan hmm. dia dan sebagainya. Uh, tapi orang macam kaitor ni tak tahulah macam mana nak tukar 
Malaysia ni. Apa <laughs> nak jadi? Eh, sebenarnya, saya pernah baca juga cerita tentang macam ni juga. Tapi, hmm. dia pinjam kereta. Okay. Instead. Uh, dan, dia buat a few times. Dia pinjam banyak kali. Saya tak tahu mana dia dapat. Mungkin dia dapat sekali tu dan dia buat double key kot. Ah, <laughs> lepas tu, dia buat banyak <laughs> kali pinjam. Pinjam pulang, pinjam pulang, pinjam pulang. <laughs> Okey. So, kita balik dengan cerita seterusnya. Di mana um, pelakon dan pelawak Shuib Sepatu telah berjaya mencatatkan nama beliau dalam The Malaysia Book of Records. Wow. Ah, macam okay. mana? Dia Title apa? yang dia dapat adalah Most Number of Bees on Human Body. Di mana dia telah meletakkan 340,000 uh, ekor lebah di badannya. Kan bergelak. Ha, betul. Ada tak gambar tu? Tak. Cerita dia memang... Look at that. Tak pakai baju tau. Itulah dia. Kalau pakai baju, ah. okey. Enggak tu tengok. Berada kat sebelah tu tengah tengok macam oh, apa. Lepas dia tu tunggu dia tunggu turn tu kan. Dan lepas menteri, ni aku pula Menteri ni. kita pun macam eh power kau memang power. <laughs> Itu dia punya reaksi kat situ. Okey, so Shuib kata dia telah ber, melakukan uh, aksi ini kerana ingin mendalami ilmu tentang lebah. Sebab hmm. sekarang ini dia baru menceburi uh, bidang perniagaan madu lebah. Oh. Jadi, dia macam nak tahulah ilmu tentang lebah ini sikit-sikit. Dan dia sebenarnya telah pun disengat beberapa, beberapa tempat lah sebenarnya sepanjang cabaran ini dilakukan. Tapi, dia bersyukur dia selamat um, hmm. kerana telah... Ya, kan ada orang pun mati kan sampai kena singgah tengah lebah kan. Itu ada a simple thing to do sebenarnya. Exactly. Kalau dah 340,000 lebah tu kat badan. Tapi Alhamdulillah dia telah berjaya dan telah berjaya mencatatkan namanya dalam Malaysia. Sure. Eh, Tahniah. saya uh, respect pada anda sebab uh, sampai uh, bawa diri ke tahap itu mencari ilmu. ya. Hmm. Sebab saya baru-baru ni pun uh, ingin mencari ilmu tentang uh, ayam. Tapi hmm. saya tak akan letak 340,000 ayam di atas badan saya. Ya, uh, itu dah apa? tentu. Ayam apa tu, Razif? Ayam goreng. Ayam goreng. Dah agaklah tengok tu. Ini bukan ayam betul tak muat. Okey. Balik kepada cerita yang seterusnya. Tak ada kena mengena dengan ayam ataupun lebah. Tapi um, okay, senang cerita tengok sajalah gambar-gambar ini. Okey. Ini adalah ulang tahun yang ketujuh. Isabella mm -hmm. ataupun hashtag Sofia Isabella. Kalau nak tengok lebih lanjut gambar-gambar ini, sila cari hashtag tu. Mia, Mia ada anak kan? Yes. Okey. Kalau you ada, kalau untuk birthday anak you yang ketujuh, you nak buat apa? Saya tak tahulah. Lagi umat kau, saya lagi lima tahun lagi. Saya <laughs> lagi lima tahun lagi. So mungkin tahu, kalau nak simpan duit ni setahun ke seratus ribu ke? Yeah, macam mana? Saya rasa lebih kot. Ini apa ya? Nampaknya um, budget untuk hari jadi yang ketujuh Isabella ni uh, lebih daripada sejuta ringgit. Tengok tu, kek dia aja dah satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Kan? Oh, Sebab dia tujuh tahun. Ikut tujuh tahun lah. Ya Allah, ni kalau, kalau you punya kek ni Razie sampai mana ni Razie? 31 tahun sampai kek ACC. <laughs> so, okay. Jadi um, itulah kami tak tahu dari mana sebenarnya uh, Sofia Isabella ni. Um, kelihatan seperti either Indonesia ataupun mm -hmm. mungkin Filipina. Okay. Yeah, uh, tapi uh, apa yang pasti dalam masa, dalam masa dua tiga hari ini, uh, ini adalah cerita yang akan memang tular seluruh so, so, dunia. I mean like the whole world man, look at that. Uang kahwin pun tak sampai macam ni tau. Betul, of course. Adalah a few pasangan kahwin yang kahwin macam ni tapi... Oh, ada. ...terlampau bagi saya macam... Wow. You imagine dia punya sweet 16 macam mana? Exactly. Ah. Exactly. Saya tak boleh. Betul lah kau, Dik. Tahniah, Dik. Eh, tahniah. 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 <laughs> Happy birthday, Dik. Happy birthday. Dek. Dek. Happy birthday. <laughs> Okey, so kita balik dengan cerita seterusnya juga berita yang membanggakan Malaysia. Kalau anda ingat kepada Muhammad Reza, Uh, bekas juara Fear Factor Malaysia. Mm -hmm. Okey, dan sekarang ni dia dapat title baru sekarang dah. Dia macam you, you pernah tengok American Ninja Warrior tak? Nah. Ha, dia jadi Ninja Warrior dekat Australia. Okey, telah berjaya mengharumkan nama Malaysia sebagai juara. <coughs> dan 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 yang paling best sekali, yang ais macam paling hebatlah kan. Dia seorang je dalam 95 peserta tu yang dapat menghabiskan semua halangan. Dan dia telah diberi title The Last Man Standing. Power lah Reda. Wow. Sebenarnya nama dia Muhammad Reda kan? Yeah. Muhammad Reda. Tapi dia orang panggil Redo sebab yeah. Um, yeah, Redo. an Australian is just Redo. <laughs> Let's watch this video. Tengok Reda. Oh, no. Really Mate. tested here. But Look if anyone that. has oh it, my God. Matt has the finger strength. But does he have the pop you need for this transition? Matt Redo. Wow. Absolute anarchy in the gym. Oh, that was... Everyone is going bonkers. Matt Redho. Matt, Matt Redho. 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 Redho.
Okay, really baca cool. senang kan dia buat kan Dia macam lompat tu macam Tidak tiba sampai setera Itulah Tak Apa tu badan dia ringan lah Dia bukan macam mat mat uh, Yes Abang Abang Sador dia Yang selalu kat Instagram tu Tak ada ah, dia, dia macam relax-relax je dia badan mat -mat dia Dia steady hmm. je kan ah, Itulah dia So Mat Redor Kami ucapkan tanya kepada anda uh, Dan terima kasih kerana mengharumkan negara Nama negara kami Yes dan saya dengar cerita Dia mengeluarkan duit sendiri Untuk pergi Australia ah, Itulah ah, Ini ah, ini ini adalah cerita belakang cerita Nanti <laughs> kalau uh, Yalah Kalau <laughs> Ya, tolong contribute sikit ke boleh minta kat Razif exactly. lah. Bukan nak contribute minta daripada saya. <laughs> ini, ini adalah cerita yang kita nak, nak, nak buka uh, dengan kerajaan-kerajaan. Tapi itu nantilah. Okey, baiklah. Um, selepas ini kita akan kembali bersama benda-benda yang best. Terutamanya um, makanan. makanan. Ya, yes. exactly. We are doing um, nasi lemak ala Itali. Apa mm -hmm. tu nak tahu sebentar lagi. Mm -hmm. Selepas ini kita juga ada civic refresher. Mereka kita akan bincangkan tentang tabiat membuang sampah. Tapi yang ni dari tempat tinggi. Ah, hmm. itu dia. Semua ni dan banyak lagi dalam Feel Good Show. Good show. You, cukup, you cukup tinggi tak nak balik sampah? Saya <laughs> tak tahu. Naiklah di keempat. Assalamualaikum, selamat kembali. Anda masih menonton Feel Good Show bersama saya, Mia Sarah. Dan saya, Razif Hashim. Mm -hmm. Dan sekarang ini kami berada dalam segmen Civic Refresher di mana kita nak membincangkan tentang tabiat atau uh, pemikiran civic rakyat Malaysia. Okay, wow. Adakah pembuangan sampah daripada tempat tinggi uh, menunjukkan kita telah buang tabiat? Astaghfirullahaladzim. Tak menunjukkan kita kurang rasa civic. Dan buang tabiat. <laughs> Okey, so kita nak bercakap tentang isu yang kita nampak macam remeh sebenarnya. Isu buang sampah. Ya. Kita dah banyak kali cakap tentang jangan buang sampah merata-rata, jangan buang sampah keluar dari kereta. Tapi yang ini adalah tabiat buang sampah yang sangat membahayakan nyawa orang lain. Okay? Betul, Dan kalau betul. sebelum ini kita pernah dengar uh, cerita tentang adik um, S. Hati Warren yang berusia 15 tahun yang telah meninggal dunia kerana telah um, ditimpa kerusi yang dibuang oleh uh, jirannya dari tingkat atas. Ya, itu dia. Jadi kalau anda ada apa-apa yang ingin kongsikan bersama kami, jangan cari kita di social media telefon kami straight away kita nak dengar daripada anda 0355692533 itu nombor kita call 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 kita nak dengar daripada anda okey so Betul. untuk buka cerita ni sekarang ni um, apa yang kita tahu sebenarnya membuang apa-apa sahaja daripada um, uh, of height ya yeah, uh -huh. certain height uh, akan membahayakan walaupun um, Uh, kata duit shilling 50 sen uh -huh. ya, sebab inertia tu dan kelajuan dia jatuh apabila dia timpul ke atas kita um, ya memang either sakit atau boleh membunuh betul dan baru ni sebenarnya saya rasa kemarin kot ada seorang lagi mangsa seorang hmm. remaja lelaki yang telah ditimpa dengan roda basikal wow saya tak tahulah kenapa, kenapa banyak kenapa? sangat barang besi dekat rumah dia saya tak faham ya. yang boleh buang kerusi lah buang roda basikal lah I mean like who has that dekat rumah Lepas tu buang ke bawah. Saya faham tak? Macam, okay, kalau tak kena dekat manusia, okay, satu kecederaan pada manusia boleh membuatkan kecederaan, kemalangan dan kematian sebagainya. Kalau bukan pada manusia, kita boleh kena pada kereta atau yeah. kecederaan di bawah tu atau penunggang motosikal yang lalu kebetulan. Saya tak faham Dia bagaimana macam benda ni. Dia akan barang-barang awam, barang-barang uh, orang lain dan sebagainya. Betul tak? Betul. So, this is something yang kita... Tak, tak, apa yang kita nak cuba mendalami sekarang ni adalah kenapa kenapa kita buat macam ni kenapa kita buang sampah merata-rata dan kenapa kita boleh tergamak untuk buang sampah dari you know tempat yang tinggi sedangkan kita tahu ia mungkin membahayakan nyawa orang lain yes dan bila berkaitan tentang tempat tinggi ni Razif sebenarnya mungkin ada di antara mereka yang macam uh, dia akan cakap I check dulu hmm. I check dulu kat bawah tak orang kata ada tapi you imagine kalau dia jatuh dari tingkat 30 atau 20 ha. lah kan. Masa you check tu memang tak ada. Ha, yelah. Tapi it takes time daripada atas tu sampai ke bawah tu dan mungkin bila objek tu sampai ke bawah ada je orang yang lalu Itulah kat bawah. Itulah dia. Dia, dia hanya memakan, memakan masa saat je. Berapa, Betul? Berapa saat. That's it. Just for a person to be there and not be there. So guys, please. Kenapa? Kenapa kita buat begini? Kalau anda ada komen, telefon kami sekarang sekarang juga. 0355692533. Okay, so let's talk about cara-cara untuk mengatasi lah masalah ni kan. Um, setengah orang kata kita patut mengenakan denda yang lebih uh, keras uh -huh. ya yeah? um, ataupun um, uh, that, kalau kita tengok sekarang ni memang kita dah kena bayar kan? we have to pay denda, fine. Betul? Mm -hmm. Berapa tu? 
Saya tak sure berapa. Okay. Tapi sebenarnya, even buang sampah merata-rata pun boleh kena kita nak kan? Faham right. tak? Bukan setakat dari tingkat atas tu. Maybe kalau buang sampah dari tingkat atas tu mungkin kena kena yang lebih tinggi sikit sebab lebih bahaya kepada uh, oh, oh, orang lain. Tiap-tiap tingkat yang kita naik, <laughs> lagi tinggi lagi, tinggi, lagi lah. bahaya. bahaya. <laughs> okay. Tak, saya rasa macam, okay, dan selalu yang saya perasan lah kan, kejadian-kejadian uh, ini sepertinya berlaku di PPR kebanyakan. Okay. Ya? Kalau yang uh, kes sebelum ni dekat PPR uh, Patai Alam, mm -hmm. lepas tu yang kes basikal ni dekat PPR Seri Gombak. Mm -hmm. So, I, I rasa maybe kita boleh adakan kempen-kempen kesedaran um, especially dekat kawasan-kawasan perumahan yang bertingkat lah macam uh, flat atau pasar puri atau apartmen macam tu uh, yang di mana kita nak educate mereka atau beri kesedaran kepada mereka so yeah. mungkin mereka tak sedar sebenarnya Uh, mereka punya tanggungjawab yang lebih besar berbanding dengan orang yang rumah teras. Mungkin kalau rumah teras tu keluar buang, keluar tingkap aja mungkin tak akan mencederakan siapa sebab masih dalam kawasan rumah dia. Betul. kan? Tapi kalau kita duduk kat kawasan rumah bertingkat, kita harus lebih ada kesedaran yang lebih sikit sebab kita boleh membahayakan nyawa orang lain. Ya, yeah, saya setuju. Okey, mungkin kita patut um, you know, mulakan sebuah hashtag. Yeah. Uh, tingkap bukan tong. Alright. Nah, so there's no such thing as tingkap tingkap. sampah. Yeah, exactly. Kita Ataupun ada tong uh, sampah. Balcony. Yeah, exactly. It's something that you don't throw out of your window lah, you know what I mean? Sebenarnya kita tak patut buang apa-apa pun daripada betul. tingkap kita, betul tak? Betul. Yeah. Eh, pernah pernah tengoklah cik, um, macam orang tak tahu lah kalau kadang-kadang kalau kita nampak orang tu dan kita boleh tahu macam tegur anything kadang-kadang sebab macam bila tu lah yang saya cakap tadi bila ada perbezaan saat di situ macam bila orang buang tu mm -hmm. dia dah buang lama dah baru yeah. sampah tu sampai kat bawah yeah, yeah. so that's why kita tak boleh nak detect siapa yang buat tapi yeah, yeah. You know, perasaan um, tanggungjawab yang ada pada diri sendiri, setiap individu mesti ada rasa tanggungjawab sendiri. Sebab bila kita buang sampah tu, kita tahu itu sampah kita. Especially bila dia telah mencederakan orang kat bawah tu, dan kita tahu itu sampah kita. Kita ya. yang buat. So, kita kena ada rasa tanggungjawab dalam diri Kalau kita, kita tengok uh, gambar sampah ini, uh, kita tak payah kita tak payah tengok jauh-jauh atau tinggi-tinggi. Uh -huh. Kita tak payah nak tengok orang baling um, buang sampah daripada atas. ya. Uh -huh. um, tengok aja sampah yang ada di tepi jalan ya kadang-kadang kita jalan um, sampah is accumulated and that's what you get you know it's a, it's a horrible horrible scene mm -hmm. right uh, ini adalah ini adalah tanggungjawab kita ini adalah perbuatan kita tengok okay. ni negara kita yang bersih cantik you know um, yang dikagumi ramai it's just It's become rubbish lah. Senang cerita rubbish. Sebab benda tu memang rubbish. Itu yang I, oh I, um, kita ada pemanggil. Kita ada pemanggil Italian. Okay, hello. 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 Hello, Assalamualaikum. Hello, siapa sana? Alamak. Alamak. Putus. Okay. Mungkin ada orang baling sampah dekat telefon. <laughs> Ya, kemungkinan besar ya. Uh, itu adalah benda yang paling logik saya pernah dengar. Ya, saya perasan dalam gambar ini kan, Razif. Ya. Uh, dia sekarang-kadar ada tong sampah besar tu dah. Right. Tapi orang buang dekat tepi tong sampah. Itu pun saya tak faham juga satu masalah dia. Tak, ya. sebab logik dia, dia dah overflow. Dia dah, dah, yeah, dah, dah ya tak muat dah. Ya ke, Razif? Saya nampak ada lagi space kat situ. <laughs> Tapi untuk banyak tu tak ada space. Eh, tak, kadang-kadang saya perasan ni orang baling sampah dari jarak jauh. Ah, so dia miss dia tak kena tak, target dia. Dia orang nak main bulan keranjang sebenarnya tapi, secara profesional yeah, tapi, tapi tak ada peluang. Tak ada peluang. Jadi so, dia, dia buang sampah. Betul lah guys, come on look at this. This is a sad state okey. Sedih sangat uh, tengok keadaan macam ni di mana sampah berada atas bumbung pun ada. Tu nilah. Nilah orang so, buang sampah atas, atas dia buang kan? betul. Ha, hmm. Benda-benda macam ni kita tak boleh buat apa kecuali uh, anda sendiri uh, sedar dan uh, tukar pemikiran dan juga um, your your attitude towards this. So uh, I'm not sure lah Razif uh, what what do you think about kan uh, denda yang dibagi kau adakah macam sangat sikit atau sangat mudah bagi orang-orang macam ni sebab kadang-kadang saya rasa macam do we need to put them in prison baru memberi kesedaran atau memberikan keinsafan pada mereka yang buat apa macam ni ataupun mungkin penjara adalah sesuatu yang agak ekstrim untuk hanya buang sampah tapi hmm. di negara jiran kita di hmm. Singapura um, kalau anda ditangkap buang sampah uh -huh. uh, walaupun sikit je uh -huh. uh, uh, ya yeah, anda akan didenda dengan amount yang banyak. Ya, yeah, 500 dolar kalau tak silap saya. Sebab rasa kalau sikit sangat denda tu kan orang macam tak kisah pun dia bayar aje. Tapi you bayangkan kalau sampah tu kena atas family member you mm -hmm. yang sampai kehilangan nyawa. You know, setakat 500 dolar tu sebenarnya pun tak boleh membayar nyawa orang. Betul. Faham tak? Hmm, so sebab itulah ke betapa beratnya sebenarnya jenayah yang kita buat walaupun hanya membuang sampah sahaja. 
That's right. Jadi kepada anda semua yang di rumah yang ada apa-apa yang nak cakap kepada kami, please please hit us up 05 5569 03 Negeri mana dah ini 05? 05. Sorry sorry. 03 5569 2533. Call us now. We really want to talk to you. Uh, yeah, that's just that. Okay, so um, Alright, apa kata you fikir tentang CCTV? Hmm? CCTV. Penting tak CCTV untuk kita tengok I rasa kalau, kalau kita kalau kita guna perumahan. CCTV pun um, uh, bila kita nak tangkap dia tu yang susah tu. You know? Lari ke? Kita kata kita kena ada banyak orang untuk cuba tangkap sebab oh, kalau, huh? kalau kita tengok setiap-tiap CCTV uh-huh. uh, dalam satu hari di Malaysia ni, ya, saya rasa lah kan uh-huh. kita ada lebih daripada 10,000 orang untuk tangkap. <laughs> ya? Ada je yang cek, 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 buang contoh kan. Buang contoh, kan? Exactly. There's too many people. It's hard to enforce. Then I rasa kalau mentaliti pembuangan sampah pun dia tak boleh terapkan dalam diri. I tak rasa dia boleh terapkan mentaliti untuk menjaga CCTV yang ada tu, Razif. So oh. sekarang ni kita itu dah masuk vandalism. Okay, yeah. kita kata ini mentaliti atau um, cara kita set mind kita bila kita rasa tanggungjawab dalam diri, di mana kita kena jaga semua yang ada sekeliling kita. Tak kisahlah walaupun objek ataupun manusia di sekeliling kita. Itulah dia. Okey, kepada mm-hmm. anda semua. Thank you so much. Baiklah, sekarang ini kita akan pergi ke commercial break mm-hmm. sebentar. Dan bila kita kembali, kita ada cerita tentang your vision. Yes, nystagmus. 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 Semua ini dalam Feel Good Show. Hai, yeah. Assalamualaikum. Selamat kembali dalam Feel Good Show. Anda bersama saya, Mia Sara. Dan kalau anda selalu tengok Feel Good Show dari Isnin hingga Jumaat, anda akan dapati semua host-host kita, semua cantik-cantik yang dimakeupkan oleh Laura Mesir. Dan hari ini kita ada VT tentang katanya dia ada launch produk baru. Jom kita tengok VT dari Laura Mesir. Holiday collection is, uh, we, we have our existing product and also some limited um, color that you can find in our, uh, our holiday collections. You can see a lot of um, color that is very exciting color, a very shiny, is to celebrating the festive seasons. This time our collection, uh, we have a new packaging, very nice, very um, cl- uh, luxury design in terms of packaging, as well as the color. You can see a very, uh, there's new color for Laura Mercier. Uh, like blue, like green, you can see this very exciting colour compared to the last collection. Definitely highlighter. I'm so in love with highlighter, I can't live without highlighter. Contour. Eyebrows and mascara. Lipstick. For me, um, makeup sepatutnya adalah untuk enhance muka you, bukan untuk menukar muka you. So basically, Make sure you look the same. Don't look completely different because I think whatever God has given us, appreciate too. Okay, so I love makeup and I love heavy makeup, but I think it's something you need to love what you are underneath first and then you can decorate on top. It shouldn't be your mask. And um, I think it's just like, uh, it's not really about impressing other people. It's just about you loving yourself. So you want to look good and you know, when you just Cantikkan sikit, you feel better inside. Okay, uh, everyday makeup shouldn't be too thick. Sebab apa, uh, kita punya skin masih kena bernafas. Um, and it's best for you to still look your, like yourself. Uh, cuma makeup ni sebenarnya untuk Dinas, is just for you to enhance your beauty. And not by changing how you look. Okay. Hmm, okay, so make up adalah untuk enhance kita punya beauty bukan untuk menukar muka kita. Okay, bercakap tentang muka ataupun wajah kita, kita selalu pentingkan aspek mata sebenarnya sebab bukan hanya untuk kecantikan tapi juga dari segi kesihatan. Dan hari ini dalam segmen sehat dan steady ni kita nak bincangkan tentang nystagmus seperti apa yang Mera cakap tadi. Okay, dan bersama kita hari ini kita ada Uh, Fair Sulaiman untuk pakar optik, op, pakar optimetri kita untuk membantu kita menerangkan tentang nystagmus. Selamat pagi. Hai. 
Hai, selamat datang. Terima kasih kerana datang pagi. Thank you. Thank you for inviting. Okay, no worries. Okay. Uh, okay. Tadi kita dah cakap, okay. mula-mula tengok perkataan ini statement ni kalau orang yang tak biasa dengan term social medical dan hmm. mungkin tak ada mengalami masalah tu. Yes. Kita akan terfikir pasal ada kena mengenai Instagram ke, kan? Insta famous ke, apa benda kan? Ini statement ni kan? Tapi bila kita google dan cari secara generalnya, kita nampak ini statement ni sebenarnya adalah uh, satu masalah mata eh, sebenarnya di mana kita punya mata boleh bergerak dengan sendirinya dari atas exactly. ke bawah ataupun kiri kanan boleh, boleh boleh tolong um, explain lagi atau elaborate lagi alright okey ni statements ni okey kalau macam tak pernah uh, dengar term ni statements hmm. tu kan uh, ada ada nama lain yang orang panggil eh hmm. uh, jerky eyes uh, dancing eyes okay. dancing okey Alright, uh, actually ni statements tu macam you cakap tadi lah hmm. uh, dia adalah uh, uh, di mana mata tu bergerak tanpa boleh dikawal oleh individu yang uh, mengalami ni statements itu sendiri. Okay, ha. right. okay. So dia uh, dia uh, banyak faktor lah. Uh -huh. Okay, faktor ni statements ni uh, dia boleh dari uh, lahir. Uh -huh. Lahir kalau macam uh, babies yang baru lahir, uh -huh. uh, kita boleh nampak dia punya uh, ni statements punya uh, movement tu uh, seawal uh, 6 minggu hingga 3 bulan. Oh, ah, so okay. parents kena aware lah tengok mata anak tu kalau macam ada bergerak boleh jumpa uh, optometrist ataupun uh, doktor mata untuk untuk uh, apa tu diagnosis yang lebih lanjut lah. Uh -huh. hmm. Okey jadi um, ni stack mesti sebenarnya boleh dirapi atau boleh uh, melanda atau apa nak kata satu masalah yang boleh didapati oleh semua golongan umur dari bayi sampai ke tu dewasa. Okey uh, ni stack mesti ni biasanya kita uh, bahagikan kepada dua dua type lah senang uh -huh. ya. Okey uh, macam kalau you pernah tengok ni stack mesti ni pertama dari segi dia punya movement kita boleh uh, categorize dia kan. Uh -huh. uh, movement daripada side to side yang mana dia ke kiri dan ke kanan uh -huh. and then uh, movement atas bawah. Uh -huh ataupun uh, rotation pun ada juga ataupun combination daripada mana-mana movement tu. Uh -huh. Okey. Uh, tapi macam you cakap uh, dia terbagi pada dua tu dari segi uh, uh, congenital uh, nystagmus maksudnya dari lahir uh -huh. ataupun acquired. So acquired tu dapat lepas later in life okay. lah. Ah uh, so biasanya kalau nystagmus yang daripada bayi ni macam cakap tadi lah uh, six weeks to three months kita dah boleh notice. Uh -huh. And then benda tu uh, it may uh, go away bila dia dah 5 6 tahun hmm. benda tu hilang ataupun dia akan uh, berterusan sehingga dia dewasa lah. Ah okey. Okey kepada semua yang sedang menonton Feel Good Show, jika anda mempunyai um, soalan ataupun ada kemusykilan yang berada di minda dan ingin bertanyakan soalan, boleh hubungi kami di 0355692533 dan kami akan cuba kami lah cik. <laughs> Fun fact akan cuba untuk membantu anda, okey? Insya-Allah. Alright, so bila kita kata tentang um, penyakit ini datang dari lahir eh, mm -hmm. adakah ia melibatkan faktor keturunan ataupun dari segi kesihatan ibu pada bayi sendiri ke macam mana? Uh, yes, uh, majority if uh, daripada lahir ialah daripada keturunan ya. Eh. Hmm. Kalau macam contohnya parents tu ada ataupun grandparents hmm. uh, maknanya okay. Mak, mak ayah dia ataupun atuk dia ada biasanya dia boleh datang uh, tu dapat uh, dekat bayi itulah uh -huh. okey dalam 1000 kelahiran uh, satu daripada kelahiran tu uh, akan mendapat nystagmus Ah, so dia, uh, dia sebenarnya kuat komen juga, ah, ah, kuat komen juga. Cuma dari segi kadang-kadang uh, kita uh, nystagmus tu kan dia ada banyak uh, banyak rate. Maksudnya ada yang laju, ada yang perlahan. Mungkin ada yang kita tak notice sangat. Tak rasa betul, ah, betul betul. betul, betul. Ah, so ah. macam dia kata tadi dari segi ibu mengandung pun, yes. Kalau ibu tu drug drug user menggunakan ah. uh, uh, dadah hmm. ataupun uh, alkoholik, Alkohol. yes. Hmm. Ah, benda tu affect to the baby as well. Hmm. Ah, boleh boleh affect daripada baby punya punya kesihatan. Kelahan. Hmm, betul. Okey, so bila kita kata tentang um, penyakit ini juga boleh hmm. didapati oleh uh, golongan dewasa yes, ataupun orang yes, besar lah yes, nak cerita yes. kan. So adakah kalau tadi doktor ada um, uh, sebut tentang alkohol ataupun drug ya. Yeah? Yes, so yes. adakah lifestyle kita atau cara pemakanan kita sendiri boleh mengundang masalah-masalah seperti ini ataupun dia mai ikut nasib je kadang okay. dapat kadang tak right. dapat. Okey. Okey, macam saya cakap tadi acquired kan. Acquired mm -hmm. tu uh, banyak faktor. Okey, mm -hmm. untuk orang dewasa pula eh. Okey, yang pertama ialah uh, drug juga, mm -hmm. drug usage, uh, alcohol pun juga affected. Mm -hmm. And then uh, kalau macam contohnya yang paling common is accident. Okey, oh, accident, trauma, mm. trauma kat kepala ya, uh, mm. terhantuk ke uh, things like that. Mm -hmm. Okey, benda tu pun boleh menyebabkan uh, berlakunya acquired nystagmus. Ah uh, dapat later sikitlah ataupun uh -huh. ada yang kena uh, brain tumor 
So things like that boleh menyebabkan uh, nystagmus yang dapat di kemudian lah maknanya bukannya waktu lahir. Oh, hmm. okay. Tapi efek dia beza. Kalau macam contohnya bayi yang dapat waktu lahir, uh-huh. uh, the way dia melihat is different daripada orang yang dapat later ni. Okey, oh. ah, contohnya oh, yang dia dapat daripada lahir kan, biasanya because dia dah adapt with that ah, situation faham, sebab faham. dia dah lahir daripada kecil ah, kan. Ah. So, apa yang mereka nampak ialah uh, image yang blur je. Okey, okay, dia tak nampak macam semua benda bergerak walaupun mata dia bergerak laju, okay. dia tak nampak macam uh, orang lain bergerak. Uh-huh. Okey, tapi uh, kalau macam contohnya acquired, acquired dia dapat later uh-huh. so, sebab dia dah live with the normal eyes kan. Uh-huh. Ha, tiba-tiba kan? dia berubah tiba-tiba kan. Tiba-tiba berubah uh-huh. kan. Okey. So biasanya dia memang mengalami ada satu kita panggil as uh, oscilopsia. Uh-huh. So di mana dia rasa mual dan pening because of movement tu. Ah, ah, so yang benda oh, so bila mata kita bergerak sebenarnya at the same time view kita pun bergerak. Yes, kalau yang macam later in life tu you akan rasa sebab hmm. dia moving so everything is moving. Ah, oh. bergerak bergerak bergerak. So kalau macam contohnya nystagmus tu serious kan, dia punya movement lagi laju dan lagi pening lah. Ah, so benda tu boleh menyebabkan masalah yang yang quite serious jugaklah. Okay. Ah, maknanya tak boleh nak nak proceed lifestyle tu macam biasa. Ah, ah betul hmm. sebab so, I fikir okey so maknanya kalau orang yang ada nystagmus nystagmus ni kita uh, tak boleh drive is it? Yes. Okey, ha. so tak boleh memandu dan exactly. saya rasa mungkin ada masalah macam pening-pening exactly. oh, sepanjang hidup lah. Even uh, bukan setakat memandu ya, ada certain-certain case because nystagmus ni dia ada banyak grade lah macam contohnya uh, ada yang serious, uh-huh. ada yang mal, macam ada yang vision teruk, ada vision yang okey ya. Uh-huh. Yang ada certain-certain case yang di mana dia nak even cross jalan pun tak boleh. Oh. Because dia bila tengok dia tengok kiri dia nampak kereta dia, dia tak boleh nak agak distance oh, tu. Okay, okay, ha, okay. So uh, one of the sim, uh, symptom of nystagmus juga dia tak boleh nak menganggar depth of perception kalau dia pernah dengar. Uh-huh. So dia tak boleh nak anggar jarak, dia tak boleh nak anggar kedalaman. Uh-huh. Ha, and then kalau macam lagi-lagi kalau kau satu gelap, so uh-huh. like, you make it things worse lah. Oh, hmm. okay. So adakah um, uh, pesakit ataupun hmm. mereka yang mengalami masalah seperti ini memerlukan orang untuk membimbing dia dalam sepanjang kehidupan ke macam mana? Okay, uh, usually uh, kalau uh, nystagmus tu dapat daripada lahir, eh, uh, mereka dah dah adapt with the situation. Hmm. So dia tahu macam mana. Okay, so nak buat macam mana macam mana. And then uh, biasanya orang yang uh, menghadapi nystagmus ni dikena sesuaikan dengan lifestyle dia. Hmm. So ada certain case yang di mana uh, dia 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 kena get used dengan certain uh, layout je. So macam contohnya dia nak pergi groceries kan, nak beli hmm. barang dapur kan. Dia suka, suka pergi kat mall tu je sebab dia dah tahu layout lebih kurang kat macam mana. Oh. Ha, so orang oh. macam tu biasanya dia adapt lifestyle dia macam tu. Hmm. Ha, dia tak suka dia tak suka uh, tu environment baru. Ha, dia suka environment dan dia dah get used. Sebab so, dia dah hafal kan, yes. tanpa tengok kan. Uh, uh, betul, okay, betul. Uh, kalau kalau pun tengok dekat uh, video wall kat sekarang, eh, uh-huh. uh, ada satu gambar uh-huh. di mana mata dia, kita nampak macam besar sebelah. Alright, okay. Uh, dia ni statement ni, normally dia bukan... Uh, bukan boleh, kita boleh nampak ke sebenarnya tak? Uh, dia mostly boleh nampak sebab dia moving. Okey. Ah ha, sebab right. dia ber, ber, apa kata dancing tadi kan. Ah ha, so dia bergerak-bergerak bergerak. Ah so memang noticeable lah. Cuma kalau you perasan, ada tak you perasan uh, orang yang ada nystagmus ni dia suka tilt dia punya kepala. Oh. Ah perasan tak? Tak perasan. Tak perasan. Okey, kalau dia, dia kenapa dia tilt kepala dia? Because um, uh, at certain point kita panggil ada uh, untuk orang nystagmus ni kita panggil uh-huh. null point. Di mana bila dia sengit tu mata dia paling kurang bergerak dekat angle oh. tu. Okey. So dekat angle tu view uh, vision dia paling uh, clear. Ah, so dia suka tengok macam tu. Okey. Tengoklah macam tu. Oh, ah, okey, okey. So 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 that's why um that's why kalau kita perasan uh, kids with uh, nystagmus, ah uh, satu lagi kalau macam LB, albino eh. Uh-huh. Albino pun senang uh, ada oh, risk uh, 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 having nystagmus. I dapat I nampak dia factor pun macam yes. uh, albinism pun boleh yes, mengakibatkan. Yes, 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 yes. exactly. So, so you so kebanyakan budak yang ada albino mungkin akan dapat nystagmus. Yes, exactly. Ah, hmm. okey. Baik, tadi masa Mia bincang uh, sebelum start, Mia hmm. ada bincang dengan Razif Uh, yeah, co-host yeah. Mia kan uh-huh. tentang uh, nystagmus ni dan dia, dia tanya pasal lazy eyes. Uh-huh. Adakah nystagmus dia sama uh, sama lebih kurang faktor dan juga uh, efek dia ataupun berbeza? Dia dia, dia different lah. Uh, lazy eye ni can cause by uh, other thing but uh, nystagmus to itself can cause lazy juga. Okay. Ah, so lazy ni usually uh, kita panggil amblyopia. Lazy uh-huh. eye ni uh, dia biasanya sama juga daripada kids. Mm-hmm. Okey, because mata kita ni uh, uh, lepas kita lahir mata tu still grow. Mm-hmm. Okey, so certain kids yang macam contohnya kalau macam dengan lazy eye ni kids yang kena uh-huh. majoritinya mm-hmm. ya. Okey, and then lazy eye ni kalau kena dekat kids eh for example uh, dia uh, contohnya dia ada power. Okey, mm-hmm. tapi uh, the, the eyes is healthy sebenarnya. Mm-hmm. Uh, cuma dia tak nampak. 
So because uh-huh. dia rabun kan. Okay. So bila benda tu tak dibetulkan, uh, dia bagi signal dekat brain, okay brain akan kata dekat dia, okay it's too small, it's too difficult for you, tak payah tengok. Ah, ah so it's it is a signal je. Ah, so biasanya lazy eye tu kadang-kadang kita buat if uh, below 7 mm-hmm. years old benda tu boleh dibetulkan. Oh, okay. ah, so dengan pemakaian cermin mata. Dari, <laughs> ah, ah, mungkin sebenarnya berasal dari rabun je, hmm, rabun sikit. Dia rabun je. Menge- mengakibatkan kita dapat lazy eye sebab yes. mata tu sebenarnya malas nak bergerak nak tengok. Ah, kan? dia malas sebab dia dah bagi uh, brain dah bagi signal kat dia is it too is too small, is too difficult for you mm-hmm. then tak payah tengok. Alright. Hmm. So benda tu sebenarnya boleh dibetulkan tapi jangan lambat lah di below 7. Kalau 7 uh, and above tu dia susah sikit nak dibetulkan kepada normal. Mm-hmm. So that's why kalau parents yang macam takut nak hantar anak pergi buat check up kan. Uh-huh. Kids kena check up uh, mata setiap 6 bulan. Setiap 6 bulan. Setiap 6 bulan. bulan. Okay. Jangan kata oh anak saya baru 3 tahun tak payah check tak boleh lah macam mm-hmm. tu. Hmm, right. Kena check kena check. Okey <laughs> kalau uh, dari segi uh, ni statement pula. Okay. Uh, <laughs> macam mana kita nak um, overcome ataupun sebab Mia baca Mia tak sure lah Mia baca mm-hmm. uh, belum ada lagi uh, kanta atau macam lens ataupun uh, spek yang kita boleh gunakan untuk betul. membantu ni betul. statement betul. ni. Jadi betul. macam mana cara rawatan. Alright. Uh, actually macam cakap tadi mm. uh, Mia kata tadi ni statement ni memang tak boleh dibetulkan dengan uh, contact lens ataupun mm-hmm. spec ya. Mm-hmm. Spec dengan contact lens tu boleh betulkan dia punya vision je. Boleh improve ah, dia punya vision. Ah, membantu. Membantu. Okey. Mm-hmm. Sebab ada certain case yang dia boleh dibantu dengan uh, spec dengan contact lens. Ada certain case yang dia tak begitu helpful pun. Mm-hmm. Okey. So ni statement tu sendiri tak boleh dibantu dengan spec tu. Maknanya the movement tu tak boleh nak buat apa, buat dengan uh, di control dengan spec lah. Mm-hmm. Okey. Cuma ada certain case yang dia bila pakai contact lens dia lagi comfortable because contact lens tu move sekali dengan mata dia. Ah, ah okay. betul right, tu tak lah dia pandai kan eh. Tu dia pandai. Okey okay, okay, sikitlah ya. Eh. Okey ah. and then uh, other than that this Uh, macam cakap tadi ada certain case yang 5 6 tahun dia dah hilang lah resolve problem tu ada juga uh-huh. macam tu. Ada juga case di mana uh, you have to do surgery. Okey. Oh, okay. Tapi surgery ni itself dia tak ada cure kan 100% ni statements tu juga. Okey hmm. apa yang surgery tu lakukan ialah dia uh, membuatkan uh, orang tu kurang head tilt. Maksudnya sebelum ni dia macam tilt macam tu uh-huh. untuk tengok dengan jelas. Uh-huh. Sekarang ni dia betulkan supaya dia straight pun dia boleh tengok dengan uh, sama macam uh-huh. dia sengit tadi. Uh-huh. Uh, but the, 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 the movement sometimes is still there. Uh-huh. Uh, okay. uh, lagi satu kalau you pernah dengar is dia buat uh, botox. Yeah? Ada ada inject botox tapi oh, benda tu mata. biasanya yes uh, untuk uh, stiffkan dia lah untuk uh, sesuai untuk orang yang kena later tu acquired statement tu eh. But uh, botox punya treatment ni dia sementara lah. Oh, ah okay. sementara saja. So basically macam tu lah. Selain um, lagi satu kalau macam contohnya dari segi environment, apa yang you boleh provide untuk orang yang ada ni statements ni ialah uh, maybe a, a bigger font, maknanya tulisan tu besar sikit. Uh-huh. And then uh, ada apa tu magnifying devices. So semua benda yang dia tengok boleh jadi besar. besar sikit, eh? And then lighting hmm. yang bagus. Ah so dari segi macam you kata cure tadi 100% cure tak ada lagi lagilah. Lagi lah. Hmm. Alright. Cuma kita okay. lah. Terima kasih banyak-banyak puan Sai <laughs> Sulaiman. Okey right. kita dah dapat um, conclude apa yang kita dah bincang tadi tu. Kita ada dua jenis sama ada satu yang dari lahir ataupun satu yang dapat selepas kita dah besar. Betul. Okey dan di antara faktornya adalah penggunaan dadah dan alkohol. Okey yes, itu okay. yang paling penting kita hmm. boleh elakkan insya-Allah. Okey dan yang terakhir sekali yang paling penting sekali kita kena pergi check up mata anak-anak kita ataupun kita sendiri sebenarnya hmm. paling-paling enam bulan sekali. Ah kalau adult dalam setahun sekali pun okey ah. Hmm. Ah alright okey so terima kasih banyak-banyak semoga uh, segmen sihat dan steady kita hari ini dapat membantu anda semua. Okey dan selepas ini kita ada segmen stay walk di mana kita nak bincangkan tentang no shave November. Jumpa kejap lagi. Terima kasih. Selamat kembali ke Feel Good Show bersama saya Razif dan juga Mia. Yes. Happy Happy Days today. Kita dah banyak belajar tentang um, yalah, cara menjaga sivik kita, mm-hmm. kita membuang sampah dan sebagainya. Dan baru-baru ini kita baru saja bercerita tentang this eye condition. What's it called again? Nystagmus. Nystagmus. Mm. Nystagmus. Dan sekarang ni kita nak bercerita pula tentang Movember atau No Shave November. Sekarang mm-hmm. ni kita dah masuk uh, bulan yalah, November, November. kan? Uh, dan uh, baru pagi tadi uh, saya... Ya, yeah, I ter shave. I, 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 I lupa di bulan bulan <laughs> apa dah. Pagi tadi lupa hari apa, so sekarang dah lupa bulan apa. But yeah, 
basically best thing to do is not to shave jangan gunakan duit untuk beli shaver banyak-banyak bulan ni dan gunakannya untuk perkara lain apa hmm. perkara itu kita hmm. akan tahu um, when we're discussing this topic so for this kita nak menjemput our um, guest yes. tetamu-tetamu kita hari ini right kita ada um, tetamu dari kumpulan 22. 22 so kita ada Haris Izat dan juga Justin, Justin. guys come on out Hello. Hi. Hi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hi. How are you? Hi. How are you? Thank you. All right. So tadi kita tengah bercakap tentang No Shave November atau yeah. Movember. Okay. Oh, Movember. Kalau uh, kalau kita study sikit lah kan. Cik, I study. I study. I tak tahu. Yeah. Orang tadi macam. I tak ada. I tak ada beard. Tak ada mustache. Apa kan. So I study pasal <laughs> Movember ni. Okay. So sebenarnya Movember ni. Okay. Dia cerita tentang. Uh, ni dia mula ke Australia pada tahun 2003. Okay. Yeah, uh, yeah. So Movember ni ada pada pada MO tu. Mustache kan. Uh. MO tu dengan November. So, jadi hmm. Movember. Lepas tu sekarang ni kita up sikit. Kita pergi ke No Shave November. Kalau Kalau nusha member ni termasuk perempuan tau, tahu hmm. tak? Ya. Yeah. Oh. Ah, ah baru tahu kan? Saja. Ah, yang kan lelaki saja tahu. Rupanya betul. perempuan pun tak boleh shave. Betul, betul. Okay, okay. Ah, okay. So, <laughs> so kami nak tanya uh, 22 sendiri. Okay, uh, kita tak salah. Uh, um, uh, Izzat, Izzat uh, Haris, Haris dengan Justin kan? Okay, adakah anda bertiga pun? Cik, cik, kita tengok, kita tengok. Mereka clean tak hari ni kan? Ah, clean so shave uh, tak? Sebenarnya, <laughs> sebenarnya, you, you all kena shave tak buka semua baby face ni macam tak ada ah, ada jambang ni ada ada sebenarnya lebay biarkan dah it's what i yang i yang i tahu lah kan um, no shave november ni dia kena dia first of november tu you kena shave bersih betul ke ah uh, tak tahu awal tu betul so first of november memang kena bersih kan yeah. semua pastu 30th tu baru macam oh tu the max oh, lah tu max, yeah. uh, biar lebay So, so betul lah tu. Ni ni first November itu dah shift. Uh, ah. Yeah. <laughs> Awal November. Awal November. Ni berapa bulan ni? Sini dah. Tujuh hari ni. Tujuh. Yeah, tujuh. Yeah. Okay, so apa yang um, Izat rasa lah. Ah. Izat, kita okay, setengah Izat. Apa yang Izat rasa tentang uh, pendapat Izat sendiri dengan No Shift November ni? Adakah ini satu yang effort yang bagus untuk kita bantu? Oh sebab sekarang ni kita dah belajar tadi, kita tak shift tu untuk simpan duit tu. Untuk, untuk Cancer, cancer, cancer Association, yes. Yeah. Mm -hmm. Bagi saya sendiri lah, um, Nusha November ni adalah satu apa? Bagus juga, terlebih eh, bagus mm -hmm. untuk kesedaran kepada apa kita nya rakyat mengenai kanser. Sebab so, sekarang ni pun kanser ramai lagi uh, rakyat Malaysia yang tidak aware dengan kanser. Uh, so saya sendiri pada perubatan, mm -hmm. saya tengok uh, di di hospital mm -hmm. banyak apa? Um, Uh, peskit pesakit yang mengidap kanser yang mm -hmm. datang lambat uh, untuk dapatkan treatment, dapatkan rawatan. Mm -hmm. Jadi ini adalah salah, salah satu saya rasa bagus uh, inisiatif untuk beri kesedaran dalam uh, apa, rakyat kita mm -hmm. dalam satu dunia juga. Mm -hmm. Okey. Mm -hmm. Kalau Haris pula? Bagi saya, seperti macam Izzat cakap tadi, benda ini adalah satu approach yang bagus. Mm -hmm. Tapi ada banyak cara sebenarnya macam mana mm -hmm. kita nak bantu pesakit kanser. Dan this is actually the least that we can do ah. to support ah. them dengan bagi kekuatan, uh, uh, bagi, kekuatan bagi dia uh, bagi sebenarnya kempen ini sendiri adalah untuk bagi kita macam mana kita hargai ha. segala apa yang kita ada macam the uh, mustache hey, the ha. hair and everything hmm. so kita try to embrace that uh, kepada nak bagi support kepada orang yang tak, dia nak simpan tapi dia tak Lampu, boleh simpan ya yeah, macam tu Justin pernah take part atau uh, yang uh, have you ever taken part with uh, Movember ataupun No Shave November Uh, so far macam post gambar actually hmm. post gambar sekarang ni kan social media adalah Betul? satu medium yeah. yang sangat berkesan mm -hmm. by visually orang akan tengok mm -hmm. sebenarnya kita mm -hmm. untuk bagi inspiration kepada orang atau bagi support we actually first step is kita tak perlu pun personally go to mm -hmm. first is by visual dulu mm -hmm. sebenarnya mm -hmm. uh, so personally tu masing-masing lah yeah. mm -hmm. sebenarnya macam mana cara kita Mm -hmm. So speaking of social, social media, media. Ah. Uh, apa pendapat you boys tentang sekarang ni banyak orang hmm. tak shave, tangkap gambar apa semua kan. Just Habis nak flaunt dia. je. Flaunt je, dia tak ada apa-apa, tak ada, tak ada, tak ada. dia hashtag no shave no November acar-acar je ke yeah, ataupun yeah. dia you know are they, are they real about it, what are your thoughts mm -hmm. on that? Bagi kami asalnya itu dia adalah cara dia juga nak apa nak apa nak support untuk mm. uh, kempen ni. Mm. Bagi kami tak ada masalah kalau apa intention dia kita tak tahu intention masing-masing berbeza kan mm. tapi actually dunia matlamat tu dia tu no shave November hashtag tu actually dia dah promote dan juga uh, bantu support mm. uh, kempen ni. Kita kembali ni. balik kepada dia punya the real uh, apa orang panggil aim of the uh -huh. campaign is to 
inspire ataupun tu bagi kesedaran mm-hmm. tu sendiri. Mm-hmm. So as long as it's uh-huh. nampak macam bagi kesedaran nice. then it's fine. Uh-huh. Uh-huh. Bagi, bagi, bagi kami lah. Bagi kami lah. Uh-huh. That's a good, that's a good yeah. way to approach it. Mm-hmm. You know, be very positive, very nice. Mm-hmm. Betul. Yang yeah, present bila bila kita um, post something dengan hashtag, I mean like people will want to know tau sebenarnya. Kalau mungkin orang ah, tak tahu betul, pun betul, wujudnya betul, tu, ah, yes. tiba-tiba bila ada hashtag itu macam, kenapa ramai sengah orang uh, share-share gambar, ah, hashtag, ah. share member. So, maybe dia akan um, klik dekat situ, mungkin ada info yang dia boleh dapat yeah, melalui yeah, ni yeah, sebab saya rasa macam kurang, mungkin orang tak faham sangat. Sebab hmm. honestly, saya pun tak faham sangat tentang benda ni kalau saya hmm. tak study malam tadi. Ah. Okay. <laughs> so, sekarang ni buat saya macam tahu banyak benda sebenarnya kita nak bantu, nak uh, motivate orang-orang uh, atau mangsa-mangsa, pesakit-pesakit, okay, cancer yeah, yeah. and all, kan? Yeah. Mm-hmm. Jom kita tanya okey sebelum okey kita nak tanya kaum wanita pula hmm. apa pendapat dia tentang no shave november hmm. and how you would support in a no shaving manner tapi kita ada sebuah video jom kita tengok ni kejap jazz yeah. echo echo okey ah tengok tu <laughs> here's all the celebrities who are doing it hmm. bob marley morley oh. Oh, banyak kan dia tinggal mustache ya? Oh, jambang dia. Yang dia je. Oh, tu November. Ah, tu yang November tu. There you go guys. Itu dia gambar-gambar selebriti-selebriti yang buat um, challenge November ni yeah. ataupun no shave November. What is your thoughts on this? Would you try this? Saya pernah try last year. Okay. Ha, saya pernah try last year tapi uh, tapi mencabar juga lah nak simpan sebulan tu kan. Yalah. Tapi ada juga trim-trim sikit last last tu. <laughs> cik, cik, eh, selalunya cik, cik, selalunya cik, berapa eh. kerap eh lelaki shave? Depends juga pada setiap individu berbeza. Ada yang cepat, ada yang lambat. Ah. Macam saya sendiri kalau this is my face uh, dah kurang sehari, dua hari. Dah Sari keluar dah. Hari, ya? ah. Ah. So, so makin kerap lah. Jadi, saya ingin imagine 30 hari tu panjang mana. <laughs> like me, myself, kalau selain daripada contohnya, kalau ada shooting, kalau selain daripada tu memang akan grow lah. Mm. Ah, sebab There's, tak, tak ada uh, apa-apa kan? Uh, so, just let it grow. Ya. Yeah. Hmm. Uh, I rasa Justin yang macam tak berapa nak tak. ada... <laughs> Gen 1. Yes, yes, betul-betul. So, sebab hmm. your jeans. So, macam you, sebenarnya you tak ada jambang langsung. Eh? Tak ada misai dan jambang. Uh, tapi sikit-sikit saja. Tak hmm. banyak tahu. Hmm. Misai saja lah, tapi sikit. Hmm. I, rasa, I rasa benda ini akan jadi challenging kepada orang yang tak pernah ada yes. clean shave face tau. Tiba-tiba uh, 1 November tu dia kena shave betul-betul. Sebab kalau you perasa kadang macam celebrities pun, yep. dia macam uh, beard dia tu, uh, jadi uh, satu aset penting. Yeah. Yeah. Nanti tiba-tiba dia kena shave. Itu yang satu macam bagi Mia, Mia nampak itu sebagai sacrifice. Kalau uh. semata-mata untuk membantu uh, Um, campaign yang kita adakan untuk uh, cancer patients. Jadi um, itukah adakah itu di antara satu benda yang um, macam bagi uh, ada bertiga juga lah hmm. satu benda yang susah nak buat itu clean shave tu ke ataupun part yang 30 30 hari bulan yang paling susah sebenarnya. Bagi saya yang susahnya part last tu so, paling awal, panjang uh, lagi susah nak jaga kan. Jaga, so pun kemasan juga kan uh, kalau kita ada hmm? kerja ke ataupun yang ke study class ke kalau muka dah, dah, dah tak kemas tu nanti lecturer tengok apa bos tengok mana tahu student lagi masalah kan I think hari ke-15 yang akan paling teruk untuk banyak kebanyakan lelaki sebab gatal Ah, ah, really uncomfortable yeah, at one point of time and then tajam, tajam, break it out of it and then everything's okay. <laughs> Baiklah, itu dia cerita tentang November ataupun No Shave November kepada anda semua di rumah. Harap-harap uh, anda support dan um, you know help spread out the awareness of um, colonial cancer and everything that it stands for. Mm-hmm. Kalau anda semua ada rakan-rakan yang support, um, help them make them feel good throughout the rest of November for this. Okay, kita akan kembali selepas ini mm-hmm. bersama 22. Lagi, betul. Ya. Mm-hmm. Uh, tapi lepas ni saya nak makan nasi, nasi lemak, lemak ala Itali. Mm-hmm. Tak tahu apa dia. Mana uh, tu? Atas so gondola ke? Ya. Yeah. <laughs> feel good show. Thanks guys. Yeah. So now you know. Okay. <laughs>
Uh, seperti mana kita bagi tahu tadi, dia ada style Italy, ya. dia ada twist sikit. Bukan nak masuk apa, tapi dishnya sendiri. Iaitu nasi lemak risotto. ya. Saya memang... Um, Uh, saya teruja sekarang ni sebab saya tak pernah makan nasi lemak risotto so let's give it a shot untuk menceritakan macam mana untuk buat um, this amazing dish saya nak jemput um, tetamu kita iaitu chef Paul Hong how are you my man I'm good how are you very good very good welcome 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 chef Paul ada dah daripada the other half cafe daripada Taman Tun Dr Ismail ya yeah? dan uh, dengan cerita um, you guys were the ones who started this dish right uh, apparently so because uh, that's what we came up with and then uh, we want to do something different with a Malaysian twist in it. Mm. Itulah kita buat uh, risotto lemak. Risotto lemak namanya. Okey, jom. Kita tengok apakah yang diperlukan untuk buat risotto lemak. Okey, first we need to have the risotto rice. It's okay. already pre-cooked. Dia lain ke daripada uh, nasi biasa? Ah, uh, Memang. It's more starchy kat dalam than uh, other rice. Okey. Okey, so we have our chicken stock homemade. Okey. This also, it's a... Uh, Sambal. Sambal. This is my mom's recipe. Okay. It's different. All right. Okay. So we have cheese as uh, all the risotto goes. Okay. So we're going to poach an egg, mm -hmm. and then we have uh, julienne cucumber and mm -hmm. our own spice nuts. I see. Okay. So uh, di sini pula? Yang kat sini ada garam, mm -hmm. pepper, dehydrated parsley uh -huh. dengan cayenne pepper. Wow. Okay. Jadi ini adalah benda-benda yang kita tak selalu dengar dalam. Uh, nasi lemak ya terutamanya uh, kita tak perlu chicken stock uh, kita uh, memang tak perlu cheese ya parmesan uh, yang ni memang tak perlu uh, apa parsley dan juga cayenne pepper okey so, jadi saya tak sabar ni nak rasa sebab uh, dia menarik uh, ini adalah uh, ayam uh, ini ayam goreng biasa so to complement the dish uh, we need to have chicken dalam risotto lah i mean I dalam nasi lemak dalam nasi lemak mestilah kan okey chef Paul, yeah. let's start macam mana untuk hidangkan uh, uh, nak sediakan masakan ni Okay, so we have uh, water. It's hot already. Okay. I put the vinegar inside. It's 10% of uh, the water. Okay. Okay, so we're going to crack an egg inside. Okay. Oh, jadi dia disediakan dengan apa nama ni? Poach egg ya? Yeah? Bukan yeah. dengan uh, telur biasa, uh, telur rebus. Bukan. Okay. So poach egg ni ataupun what do you call poach egg ni? <laughs> I have no okay lah. Telur poach lah kan? Telur poach ni. <laughs> telur poach. Uh, telur poach. Telur poach. Okay. Uh, ya, yeah. poach egg dia uh, masih runny kan? Dia masih ku, uh, ada kuning-kuning dia. Jadi bila dia, dia dipecahkan tu, just like... Dia keluar lah. Coat that thing really nicely. Exactly. Okay. Go ahead. Cukup panas ke? Cukup. Okay. And then you cannot have too hot water so it break the egg. So ah. slowly drop the egg inside. Okay, okay, okay. And then you see it form a nice round. Nice. Okay. okay, so we let it go there. Can we start the timer for two minutes? That's for the poach. Okay, so I start. All right, yeah. do a minute. Eh? So we start the rice. Okay. Okay, first, a little cukup bit panas. oil. Dah, dah cukup panas. All right. A bit Ni, oil. Minyak apa ni? This is just uh, canola oil. Canola oil, okay. Because we don't want to interfere with all the flavors. If you put uh, extra virgin olive oil inside, it'll be a little different. Uh, 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 uh. Okay, so we start off with the uh, sambal. Okay. Dia mula dengan sambal. Eh. Yeah. Sambal ni adalah resepi uh, Mak uh, Chef Paul. Eh. Uh, yeah. Uh, <laughs> the only difference is we have raisins inside and also oh. um, a lot of dry shrimps. Oh, okay. It, it give a different flavor. I see. So dia gunakan kismis. Eh. Wah, menarik. Boleh tak? Yang ni boleh dimakan macam tu saja? Ah, boleh. Boleh kan? Okey. Tapi nak cuba sikit. sikit. Ah, kita nak tahu lah macam mana rasa dia kan. Sebab dia gunakan... Um, apa? Dia gunakan dried shrimps dan juga uh, udang kering dan dan kismis. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. 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 Best. Memang best. Okey. So, kita dah mula dengan uh, masak sambal. Ya, yeah, you Woo! need to fry then you can smell Woo! the smell so nice. <laughs> Yes. So you're going to start off with the rice. Of course, you need to cook down the rice. The rice goes in. So uh, nasi ni dah direndam dalam santan ke? Uh, no, this one it's uh, different a little bit because it's a fusion between risotto. Uh -huh. So kita tak letak santan kat dalam. Ah, jadi nasi dia tak ada santan. Jadi dia kira healthy lah kan? Ah, yeah lah. Hmm, interesting. Okay, let's okay. put this there. Okay, so we need to mix it even. Okay. Okay. Kita campurkan dengan seperti. Okey, um, sebenarnya the 
Sorry, the other the other half the, the, sorry. The other half cafe. The other half cafe. Dah berapa lama dah um, dalam perniagaan? Dah satu tahun lebih ya. Eh? Not long ago, just started only. I see. Okay, okay here we go. That's the time for the poach. Stop. Two okay. minutes for the poach. So we will take out the poach. Okay. We're going to drop oh, it on the clean cloth. Oh, perfect. See, it's right. It's jiggly. Nice. So beautiful. Okay, now the rice is mixed. Okay. Here goes in the chicken stock. Okay, jadi kita harus masuk um, apa stok ayam kat dalam ni. This is this real chicken stock or do you use um No, this is this is real chicken stock. We roast the bones mm -hmm. and we, with some vegetables or oh, boiling the bones, okay. And then we boil it and everything goes in. I see. Wow. Oh, so you roast it first and then you boil it. Ah, uh, betul. Wow, tengok tu. Memang dia uh, apa? It's thick, eh? Yeah. Uh, air yang uh, begitu pekat sekali. Alright, so berapa banyak ratio dia? Ratio air daripada um, risotto ni? Sebab dia risotto ni bukan dia kena cair ke? Dia macam dia macam porridge sikit? It's between rice and porridge. It's not actually porridge but it's in between. You don't want it so soft mm -hmm. but you want it a little bit of resistance to your bite texture. Jadi yang ni kita kena agak-agak ke uh, kepada untuk mereka di rumah yang nak cuba masak risotto, dia nak juga agak-agak ke dia ada masa yang kita boleh ditentukan? Uh, I, so far everything I do it's um, it's true feeling. Right. So um, I most of the time agak-agak. I see. Okay, uh, producer baru bagi tahu saya yang um, poached egg ni dalam bahasa Melayu sebenarnya adalah telur carak. Telur carak. Ah, exactly. Satu satu so, benda kita baru belajar hari ini. Me telur too. Cara. Exactly. <laughs> me That's great. So, we okay. got a telur cara for our uh, risotto lemak. Okay, so um, the other half cafe. Satu setengah tahun dalam uh, uh, perniagaan. Mm -hmm. Dan macam mana sambutan sekarang ni? So far, our business is getting busier than by the day. Uh -huh. So, I'm grateful for it. It's very good business also. Okay. Uh -huh. And then now we're going to add the parmesan cheese. Okay. Cheese. Everyone Sofia loves cheese. This is one spoon and a half. Oh, nice, nice. It's always nice to have a nice spoon exactly. of cheese. Dalam masakan Itali ya, uh, kita tak boleh terlalu banyak keju ya. Lagi <laughs> banyak, lagi sedap, lagi bagus. Lagi lemak jadi masakannya. Jadi Betul. lemak ni datang daripada pamisha ni, bukan daripada uh, apa nama anak santan ya. Oh, ah betul. I see. I okay, see. now we off the fire. Let the cheese. Uh, Melt. Melt inside, okay. so you see the stickiness of the rice already yeah, with the cheese. Yeah, yeah. Okay, this is risotto, and then risotto is not always fully cooked, so you need to have a texture, a little bit small crunch to it inside. Ah, okay. Jadi apa nama yang dipanggil al dente? Ah, kan? yeah lah. Yeah, jadi exactly. Anda, okay, so kepada anda semua di rumah, kalau nak masak risotto ni, uh, jangan lupa untuk jangan masak dia sepenuh penuhnya ya. Uh, biarkan dia keras sikit sebab itulah cara untuk makan. Okay, sebelum kita teruskan saya nak tanya. Um, apa lagi yang kita boleh makan masakan-masakan uh, yang kita boleh dapat dekat di Other Half Cafe? Oh, we have our rendang um, Benedict, rendang Benedict. Wow. We have our berry waffle, it's very nice. Okay. And we have our we, our own creation, it's a chicken sandwich. We have a homemade um, sauerkraut and all these things. It's even the bread we make ourselves. Wow. Jadi dia adalah fusion uh, Asian dengan Western, eh? Exactly. I see. Okay, well, I can't wait to go there kepada anda semua di rumah yang tak pernah cuba The Other Half Cafe. Pinch Boleh jumpa cari mereka di um, Taman Tun Dr. Ismail. Berdekatan dengan um, pasar TTDI. Okay, so kita dah masukkan um, salt, eh? Garam sedikit ke dalam tu. Nak rasa dulu. Alright. Chef kena test. Mm, good. On. 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 Sedap. Okay. Okay, now come to the plating. Okay. Rice goes in. Amazing. Wow. Okey, jadi pada anda semua di rumah yang baru saja bersama kami, kita tengah masak risotto lemak ya, iaitu um, creation di Other Half Cafe. Ini adalah Chef Paul Hong yang bersama kami menunjukkan kami cara-cara untuk masaknya. Pada anda semua di rumah yang tak pernah cuba atau terlepas cara-cara untuk masaknya, lepas ni boleh pergi ke Taman Tun Dr. Ismail dan cuba sendiri. Okay, so okay. this is a spice nut yeah. that you put yourself, is it? Yeah, we do ourselves the spice nut. It's a combination of a little bit of cinnamon, mm -hmm. a little bit of paprika, black pepper and honey. Boleh saya cuba um, on the side? Boleh. To try this. Saya sebenarnya uh, suka cuba benda-benda <laughs> uh, as it is, eh, kata, kata orang. Solo-solo, okay, bismillahirrahmanirrahim. Hmm. 
something nice. Stop! 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 <laughs> Let me get this. Very good. Very good. Mm. <laughs> okay. So now we're going to put the chicken. Kacang. Oh, resepi ni tak gunakan ikan bilis ya? Eh? Tak. Ah, uh, oh. sebab kat dalam dah ada ikan bilis. Ah, kat dalam sambal tadi. Iya. Sambal tadi saya cuba memang sedap. So lazat, lazat. Transfer lazat. the poach. Okay. Beautiful. Okay, we have a little bit sambal on top. Okay, so oh sambal dia letak lagi ya? Eh? Tak lagi. Kalau Wah. nak lagi boleh tambah lagi. Cantik, cantik. Soalnya nak letak apa lagi tau? Nak letak cheese. <laughs> okay. uh, cheese is already inside, but if you want, it's okay. no stopping. So this is a uh, cucumber. I like to boil it up most oh. of the time, so it looks nice and presentable. Is this the plating that you get at the shop? You get more, you get less? No, this is uh, the exact thing that you get in the shop. Yeah. Okay. So um, nak tahu berapa berapa harga yang dijual? Oh, belum lagi letak ayam? Eh? Belum lagi. Okay. okay. Wow. And so then, this is the exact thing, eh? Yeah, and then a little bit of color for the on the poach, okay. so it doesn't look so dull. A little bit green mm -hmm. and the cayenne pepper, a little bit thing to spice it up. A little bit red. Okay, that's it. Perfect. Itu dia. Tuan tuan dan puan puan, tangan saya adalah risotto lemak, eh? Risotto lemak. It's uh, absolutely brilliant. Wow, dengan ayam dua ketum chin. This is a um, uh, chicken breast. Yes, it's chicken breast. Chicken breast deep fried. So it's not processed, yeah? No, no, no. Okay, so kita ada makanan um, hari ini iaitu risotto lemak. I can't wait to try this. Bismillahirrahmanirrahim. Let's give it a shot. All right. Kita cuba nasi dia dulu, ya. Eh? So that. Here we go. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Ini seperti saya jangka. Wow, jangka kan tadi uh, pedas dia memang pedas dan dia memang special sebab lemak dia bukan datang daripada santan yang kita tahu daripada nasi lemak. Uh, lemak dia datang daripada parmesan uh, yang saya akan letak lebih lah lepas ni sebab saya memang suka lemak uh, keju. Uh, kena pula dengan dia punya uh, spicy nuts dengan uh, sambal yang lebih dengan Poach egg. Apa ni saya nak pecahkan poach egg. Bismillah. Saya cuba ya. Oh. Wow. Amin. Wow. Okey. Nak ambil poach egg ni. Kita pecahkan. Kalau boleh nampak. Ya. Pecahkan telur. Ah, ah. Warna kuning-kuning ni. Yes. Nampak? Nampak kuning ni. Yeah. Jeng, jeng, jeng. Macam tu. So you just take that. I'm just going to whack this together. Bismillah. This is a risotto, guys. Penuh dengan lemak. Berkrim di sukai ramai. Oh, ini memang terbaik. Okey. Dah dah. Um, saya memang syukurkan 100% nasi. Risotto lemak. Dengan al dente dia dan sebagainya. Um, you got to give it a shot. Selepas, selepas ini, kita akan kembali bersama 22 dalam segmen senang terhibur. Tapi sebelum itu, Mia nak cakap something. Mia. Terima kasih Razif. Okey kepada anda di rumah yang sedang menonton Feel Good Show ada berita gembira kepada anda semua. Jangan lupa untuk saksikan siaran langsung Lazada 11.11 Super Show pada hari Sabtu 10 November jam 10 malam hanya di TV3 dan NTV7. Okey anda berpeluang untuk memenangi pelbagai hadiah-hadiah menarik yang bernilai sehingga 11 juta ringgit. Antaranya kita ada voucher, kita ada percutian dan kereta, okey. Turut menampilkan ramai selebriti tanah air dan juga selebriti antara Bangsa. Jadi jangan lupa untuk menyertai festival membeli belah secara online yang terbesar yang hanya berlaku untuk satu hari saja. So ikuti hashtag mylazada1111 di laman media sosial untuk maklumat terkini. Hmm. Dan kepada anda di rumah yang ingin membeli atau memiliki barangan istimewa Dr. Martin's Pain Splatter Collection, kepunyaan Ellie Iskandar. Jom sertai lelongan amal tabung bersamamu dan harga bidaan 
serendah 150 ha layari auction.tabungmpb.org.my sekarang tarikh bidaan bermula dari 12 eh, 22 Oktober sehingga 11 November dan 100% daripada hasil bidaan tersebut akan disalurkan ke tabung bersama TV3 #hulurkantanganringankanbeban sekarang ni kita nak berehat seketika dan kemudian kita akan kembali dalam feel good show Ah, korang kan nak tengok Aiman nyanyi live pada 10 November ni jam 10 malam. Kalau korang tak tengok memang rugi hanya di TV3 dan NTV7. Dan saya Razif Hashim. Okey, dan sekarang kita berada dalam segmen senang teribu. Sama terakhir kita dan seperti kita janjikan tadi, kita akan bersama dengan 22. Ya, yeah, 22. Okey, uh, kita ada Haris, kita ada Izzat dan juga Justin. Justin. Yeah? Yes. Yeah. Okey, macam mana? Okey, you 22 ni baru lagi kan? Ya, yeah, yeah, baru lagi. Setahun? Lebih kurang. Lebih kurang. Lebih kurang. Lebih kurang. Ceritakan background you all. Macam mana you all boleh ditubuhkan? Okey, uh, apa yang diluka sini? Kenakan diri. Perkenalkan diri. Okey, okey. Nah, nama saya Izzat Jeffrey, berumur 23 tahun, uh, berasal daripada Selangor, hmm. kerja uh, belajar di Masa Universiti Jurusan Perubatan. Hmm. Ya, saya Haris Yusof, hmm. uh, umur 23 tahun juga, hmm. uh, beras, uh, dari Shah Alam Selangor dan sekarang penuntut uh, di Universiti Teknologi Malaysia ETM. untuk Civil Engineering. Oh, yeah. okay. Justin? Yeah. Uh, nama saya Justin Percy dan saya berasal daripada Kota Kinabalu Sabah hmm. dan berumur 22 tahun. Sekarang saya menuntut dekat Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan Aswara. Oh, Aswara. oh okey Aswara. Ini nak tanya kenapa 22 eh? Ah, 23, 22, 23. Ah, kenapa 22? Oh, sebab dia baru ditubuhkan semua 22. Ah, Dari ah, awal ni. Cerita menarik ni. Cerita menarik. Kenapa dia semua 22 bulan? Tak tahu. Cerita dia macam ni. Okey, penerbit Jim Bimas Aktif, uh, penerbit uh, produser kami. Produser. Uh, mula scout kami, ada beberapa, beberapa lagi scout kami uh, buat saringan apa semua. Okey, waktu itu tak ada lagi nama. Nama tu tak ada lagi. Uh, Just group uh, project. Group saya project saya. bawah Rasa Music. Hmm. Waktu lama-lama bila dah lama-lama tu kami tanya balik. Uh, tak ada nama ke untuk kumpulan kami ni? Betul produser tu fikir-fikir balik ada at that time kebetulan pada tu ada 22 hari bulan. Pada 22 hari bulan. So dia tengok jam dia, why not 22? So kita pun macam oh, Okey, jadi tu lah. So kita macam okey, lepas tu Uh, of course lah kita try cari apa uh, yang kita, kita mana apa yang relate dengan 22 sesuai dengan 22 itu adalah kita punya target audience uh. untuk 22 ni sendiri kalau kita tahu 22 ni adalah age of uh, daripada remaja dan juga dewasa uh. Uh, just, pertengahan, so, pertengahan, pertengahan, pertengahan uh. lah so kita orang punya music ni kita nak bawa kepada mereka kedua-dua kedua-dua uh, 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 golongan tu remaja uh, dan juga uh. dewasa yeah. Yeah. Oh, so, okay. dan you know umur 22 tu adalah memang pertengahan daripada yeah. 16 kita orang besar-besar I feel great at 20 20 itu matang sikit lepas yes. tu onwards ah. tu kira nama yes. macam nak matang ah. lepas tu ah. kenapa cerita matang ni Aida Aida lebih <laughs> jiwa muda jiwa muda <laughs> muda jiwa tadi tu kita dapat nama dulu ah. baru cari erti di sebalik ah. nama yeah. tapi yeah. banyak kali dah ada dengar orang dapat nama macam tu so nama you all apa tak ada nama kumpulan ke ah 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 tadi tu ya betul from tu dah itu kalau Razif nyanyi tahu lah nama dia akan bahas asal macam tu juga kan dia punya source tentang kumpulan ni okey so mula kita tanya pasal nama kumpulan okey yes. pastu kita tanya nama tajuk lagu lah contoh yeah, selamanya okey selamanya ni a uh, kalau anda dulu mana tahu dah mencecah hampir 1 juta views yeah. dekat Instagram kan well done yeah. selamanya Okey. Ah uh, dan Razif tadi dia dia macam bertanya-tanyalah <laughs> you lah. <laughs> Kenapa selamanya? Asal oh. selamanya je banyak lagu selamanya. Kenapa bukan seketika atau ini atau itu? Oh, seketika. Cerita <laughs> selamanya. selamanya. Okey. 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 Kali kita soalan, okay. dia orang macam. Okey. 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 Ok
selamanya ni uh, dia bercerita pasal uh, harapan hmm. okay, harapan hmm. kita harapan apa yang kita kejar apa yang kita impian, uh, impian, impian kita impian apa yang kita, kita cuma capaikan ke depan kita so hmm. selamanya kita berharap selamanya kita uh, kejar dan kita cuba untuk capaikan sesuatu benda tu uh. hmm. so kalau kita tengok dalam MV tadi kan ada seorang perempuan kan hmm. nampak macam kami tiga bekerja kejar perempuan tu perempuan bukannya percintaan ke apa tiga segi tidak. ke apa tidak. tapi perempuan tu menunjukkan uh, simbolik, simbolik yang mana kami ada kejar mengejar harapan. sesuatu harapan yeah. selamanya kami uh, mengejar jar benda tu dan even kalau tengok pada bridge tu kini kau telah tak lagi ku terima telah pergi but if one day harapan kita tu tak tercapai lah kita still kena move on dan juga kena terus uh, muda ke hidup baru uh, hmm. macam tu yeah. selamanya oh. tu uh, no, that's a really good message especially yeah. yes. to the youth out there yeah. right uh, ada apa-apa yang nak disampaikan kepada peminat-peminat korang sebelum kita dengarkan lagu oh. selamanya Okay, yeah. uh, boleh uh, follow kami di Instagram. Kami update segala apa aktiviti kami, semua mm-hmm. promo, semua di Instagram. 22 official, 22 official underscore. T W N T Y dua official underscore. Dan juga boleh subscribe, tengok kita punya YouTube channel Cuma, di mana kita orang cover, upload cover cover dan juga kita orang punya aktiviti lah. kita orang lah. Mm-hmm. Ha, ya. Boleh follow juga kita orang dekat Twitter 22 ah, official. 22 yeah. official underscore. Yeah. Yes. Alright guys, terima kasih. Terima kasih banyak. Thank you. Uh, thank you. Uh, tanya on your band and terima all your success. Yeah. 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 Insya Allah kita uh, mendoakan semoga-moga sukses in the future. You know what I mean? Jadi kita nak jemput anda ke few good stage di Pentas untuk menjenangkan lagu anda. Terima kasih. Alright. From 22, okay. okay. Mia, wow. So sejam setengah telah bersama dengan saya dan juga Razie. Dia lah dia. Saya. Kenapa? <laughs> you menak menak aksesori je lah. Okay, faham. Okay, so kita telah bersama dengan macam-macam segmen yang yes. menarik dan insya Allah memberi uh, ilmu sebesar sedikit kepada anda dan kepada kami juga. Dan sekarang ni kita nak bersama dengan persembahan kumpulan 22 dan kita akan jumpa esok bersama dua pengacara yang lain. You ke? Tak. Uh, bukan saya. Okay, dua yeah. orang pengacara lain. Exactly. Sekarang ni kita akan bersama dengan 22, 22 dengan lagunya Selamanya. Selamanya. Keluarkan segalanya Yang ku mau hanyalah dirimu oh, oh, oh. Jangan pergi Tinggalkan ku sendiri Jam sepi Yang kian merasuk jiwa ini Ku